si dica che abbiamo vissuto al tempo di Totti e De Rossi Buonasera a un gran ritorno qui eh, in partita, ovvero Pablo Giallorosso, ciao bello Buonasera a tutti ragazzi Ah, è proprio Papa Francesco che ha parlato <ride> Esatto D- Diciamo che sarà molto complicato raccontare questa partita, però nello stesso tempo è un onore Questo voglio dirlo e questo voglio sotto- sottolineare in questo momento Perché raccontare, penso valga anche per voi questa cosa L'ultima partita di un giocatore come Daniele De Rossi Veramente è un privilegio, anche aver vissuto in quest'epoca che oggi eh, and- giungerà al termine, no? il ciclo Totti De Rossi, noi tutti siamo cresciuti con questa Roma, no? Oltre alle lacrime, che oggi sicuramente quasi tutti verseremo tranne il maestro, sì perché oltre alle lacrime io voglio metterci anche un sorriso. E perché, questo l'ha detto anche Daniele Perché sono sicuro e sono consapevole che questa tradizione di romanità, di la romanismo... Sud, Proseguirà anche in futuro. Intanto striscione in sud, nel momento del bisogno, ha risposto presente, adesso ricevi l'omaggio della tua gente, immagino, perché sì. chiude la rima riferito a Ranieri. Anche qui vorrei sottolineare una cosa, no? Perché tutti parliamo giustamente dell'ultima partita di Daniele De Rossi, però oggi salutiamo anche un altro romano e romanista. È vero. Che è Claudio Ranieri. E non deve passare inosservato, perché come sottolinea lo striscione è venuto nel momento del bisogno, da tifoso anche lui e questa sarà la sua ultima partita da allenatore della Roma e quindi un bel grazie secondo me se lo merita tutto un grande abbraccio anche a Sir a Sir, Claudio. Ranieri, come dice uh, a Sir Claudio che è stato possiamo anche dire l'ultimo a regalarci una cavalcata quasi decisiva per, sì. per lo scudetto no? Sì. siamo nel finale di partita mancano meno di 10 minuti è il momento è il momento perché Daniele lascia il campo e c'è il saluto di tutto lo stadio l'abbraccio con Mazzoleni l'abbraccio con Nuno Alves quello con Juan Jesus poi Cristante gli applausi dello stadio olimpico la commozione inevitabile per quello che è un momento sicuramente molto delicato dal punto di vista emotivo un momento che chi è allo stadio stasera ricorderà per sempre perché dopo più di 600 partite purtroppo pochi troppo pochi trofei per quel che avrebbe meritato lascia il campo una bandiera un gioiello di Roma erano due Francesco e Daniele e il passaggio di testimone più importante la fascia che andrà sul braccio di Alessandro Florenzi il saluto di Daniele che sta uscendo poi vedremo abbraccio bellissimo questo con Claudio Ranieri l'abbiamo detto anche di un Ranieri che nel primo tempo si è commosso per l'omaggio della Sud Ora la chiude qui, Roma batte Parma 2 a 1, finisce la stagione 2018-2019 ma soprattutto finisce l'era di Daniele De Rossi che saluta con una vittoria, con tre punti. Prima hai citato il 26 maggio no? E questa mattina era circolato in giro uno, uno striscione fatto sì. dai riducibili dove diceva da De Rossi alla Coppa in faccia, 26 maggio per voi la solita giornataccia. Ecco, io voglio sottolineare che questa non sia una giornataccia, oggi è un giorno di festa in cui tutti ringraziamo e diamo onore a Daniele De Rossi e a Claudio Ranieri è commosso Daniele eh? Eh beh, ci mancherebbe agli occhi lucidi e tra poco entrerà in campo commozione che lui ha provato a nascondere in conferenza stampa ma praticamente era non palese. poteva era palese non eh, trasmetteva serenità trasmetteva felicità intanto c'è Brividi. Matteo Espasiani che urla il suo nome come tutto lo stadio Daniele che in conferenza stampa eh, ha chiaramente eh, detto no non posso guardarli i miei compagni altrimenti scoppio e sta per entrare mentre si alza questo salsiccione al centro del campo con la scritta di DR16 entra in campo De Rossi per l'ultima volta entra in campo entra sul terreno di gioco ci sono anche i giocatori del Parma eh in, in campo ma che ne sanno gli altri ma questo è ma adesso godiamoci il momento Daniele che sta facendo un giro di, di abbracci di saluti sugli spalti la commozione è enorme ma lo abbiamo detto ragazzi ma è solo lì esatto pure nelle case penso per strada anche i tifosi che non sono romanisti io ho parlato stamattina con gente che ti fa altre squadre altre realtà no tutti comunque sia provati da questo addio alla Roma di De Rossi e comunque sia chiama il calcio penso forse lo dico con presunzione non può non amare questa storia d'amore che c'è stata tra 
De Rossi e la Roma Guarda che Florenzi. Florenzi. Florenzi Alla faccia vuol dire Non deve Rallenta non... la corsa Non vuoi dire La messa subito Sono quasi sicuro Che Florenzi scoppierà Intanto bellissimo L'abbraccio con Riccardi Altro Pellegrini ecco, Guarda adesso. Florenzi Manco guarda Poi Florenzi e Ranieri Guai resta a criticare Florenzi Quello che è in ginocchio Ragazzi Eccolo L'abbraccio con, con il, capitano il capitano della Roma Alessandro Florenzi Ecco l'abbraccio con Ale, l'abbraccio con Mister, con Claudio Ranieri. Non parliamo, vi lasciamo a questo applauso meraviglioso. E adesso va da Bruno Conti e da un certo Francesco Totti. Bruno Conti che l'ha pescato. Sì, esattamente, l'abbraccio con, con Checco. E questa... Questa è bella, verrà premiato poi. Non ce la fa Daniele, è difficile anche da qui. Daniele che tra l'altro, piccola chicca, nel giorno dell'avvio di Totti andò a consegnargli la targa e non riuscì a guardarlo negli occhi. Non so se vi ricordate questa scena. Lui gli no. consegna la targa ed è, ed è così, non, non guarda, non guarda Francesco, altrimenti scoppia. E adesso tocca a lui. È commosso anche ovviamente Totti. Lascia il calcio o meglio, lascia la Roma per il momento e poi si vedrà tra, tra qualche mese una delle ultime bandiere una, uno degli ultimi uomini di, di questo sport perché si sta andando verso un'altra direzione mentre qui Pablo anche è andato alla gente è partito ma non potrebbe essere altrimenti lo, lo capisco ma è gioia eh? è gioia, eh? si vede infatti sai <ride> È un momento difficile È un momento che riassume il senso di tutto È un momento che riassume il senso di tutto È difficile non cadere nelle banalità no? Poi in, in questi momenti Mentre questo è un altro di quei momenti pazzeschi Perché sta scendendo in campo la compagna o moglie E poi le figlie Scena già rivista questa Giro di campo adesso per, per De Rossi Ci sono anche i piccolini, quindi i più piccolini Portati Io raga ci ho provato a rimanere lucido fino alla fine, non ce l'ho fatta Eh ma non, come dicevamo all'inizio non è una cosa che puoi programmare Te la puoi soltanto godere Quanto è bello essere malissimo Giro di campo anche per Mirante È un addio <ride> Perché è un silenzio che fa rumore è un sottofondo che dice tutto mette anche la sciarpa al, al collo del, de, della figlia mi sembra due cari fin da subito ragazzi giro di campo con tutta la squadra tutta la squadra a seguito del 16 se ne vanno via tutti per questa rivoluzione <ride> totale a seguito <ride> del capitano e tutto lo stadio che, che applaude io vi giuro mentre guardo De Rossi mi scorrono le immagini della Dori Dotti l'amore che ci sta nei confronti di queste due persone da da una città intera perché quindi generalizzo dicendo città visto che questa è la squadra della città è, è incredibile no? sventola la sciarpa Daniele mentre continua il suo giro di campo un anno e mamma un mia anno, un mese e 16 giorni e intanto il bacio a terra sotto la sud questo è Daniele De Rossi questa e anche la Roma Però non si privi di vedere De Rossi inchinarsi E baciare terra sotto la curva sotto eh. Si sta impegnando a tenere le lacrime Daniele eh? Pure Federico Marconi Ok io ho finito le parole È
difficile poi trovare le parole giuste in questi Ma casi, non ripeto, ci sono per non giuste, vi dico, e... nella, nella retorica, nella banalità. È incredibile vedere tutte queste mani soprannaturali da parte della gente che si lega così tanto a, a calciatori come Totti, De Rossi, anche allo stesso allenatore come Ranieri, che la... però sono giocatori che hanno lasciato un segno importante, lo si vede perché è uno stadio colpo di lacrime. È difficile spiegare e per questo ti dico che non ci sono paro parole, parole giuste da dire. Mi è piaciuto moltissimo prima uno striscione. Che sì, dice, comunque che diceva, scuola, vai. Che diceva anche vincendo un campionato più di così non te l'hai mai amato. Questo a sottolineare Bello. come l'amore per questa squadra va per questa al di là delle vittorie. Al di là delle vittorie molta gente può dire ma perché non ti fai Juve? Cioè vinciamo, ti va Milan, Inter, no, io ti fa Roma. Non mi interessa quanto posso vincere. Chi ti prova non perde mai, non è una frase provinciale, banale, che un'altra persona ti può dire, no, sei provinciale, sei banale, non vince mai, ma a me non mi frega niente. Io grazie a questa squadra so cosa vuol dire veramente amare. Dare tutto per, per, per l'altro, come queste persone, questi uomini hanno dato per questa maglia. Ci si insegnano dei valori che vanno oltre i trofei, valori che sono importanti anche nella vita. La fedeltà. Perché trovate se mangio, se piango. <ride> Tu riesci ad essere Pablo Gialloroso anche in un momento così Ma sta andando a centrocampo Tra gli applausi Ve li facciamo sentire Io sono sicuro perché la, la storia insegna la storia di Roma è sempre stata questa, la storia della Roma. Questo testimone di romanità che si tramanda in generazione in generazione non è che è iniziato adesso con Totti e De Rossi. O ovvio, sono le la generazione con la quale noi siamo cresciuti. Ma faccio esempio i nostri padri, i nostri nonni, hanno vissuto anche altri esempi di romanità. Sì. Passando per, per gli anni Ottanta, Bruno Conti... No, Agostino anche negli anni 90 con Giannini cioè, insomma c'è sempre stato questo identikit no? questo romano romanista in campo che ci ha sempre caratterizzato secondo me da molte altre squadre è vero questi valori che vengono sempre tramandati eh, quindi io sono convinto per questo ho detto che oggi ci sta anche il sorriso perché questo esempio si percuoterà anche in futuro. Ci abbiamo tantissimi giocatori. Adesso senza montare la testa a nessuno. Però ce l'abbiamo in casa. Ora penso a Florenzi che sarà capitano della Roma. Sottolineo capitano della Roma. Quindi adesso qualsiasi critica o tentare di gettare escrementi addosso a Florenzi. Io vi, ve lo chiedo in ginocchio. Pablo Giallero, anzi Paolo, ve lo chiedo in ginocchio. È finita la stagione orribile, è vero. Poi tireremo anche in settimana le somme della stagione. Oggi è più giusto concentrarsi su, su questa festa, ok? È vero, sono d'accordo con voi, questa stagione è finita. Tutti hanno contribuito a un preliminare di Europa League. Perché questo è il risultato di questa stagione. Tutti. Tutti hanno bisogno di essere criticati. La stagione è finita. Ci aspetta un altro anno senza Totti e De Rossi, un altro anno spero più positivo. Il capitano è Alessandro Florenzi, non mettiamolo in croce subito, ve lo, anzi, chiedo, ve lo chiedo in ginocchio. È una persona che si è sensibile, poi uno la pensa come vuole, c'è la libertà, io ci provo, provo a, a cercare di mandare questo messaggio, sosteniamo, perché comunque sia... Con i, con i limiti che ha perché è, è, è limitato come tutti non siamo divinità abbiamo tutti i, i nostri limiti nel bene o nel male ci tiene alla Roma ok? Non ma fare... ci, tiene, ci tiene nel bene Pablo dei limiti ne può avere ma io dico che è anche molto sottovalutato da sempre e allora mi limito a dire che, eh, che va supportato perché se lo mettiamo in croce come dici tu può solo far peggio e ringraziamo a questo punto gli amici all'ascolto per averci fatto compagnia anche stasera Forza Roma Buonanotte Buonanotte a tutti Ciao